ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிராணி ஐடியாஸ் இப்போ இருக்க இந்த கோவிட் நைன்டீனால் நிறைய பேரால் வந்து வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப என்கேஜ்டாக வைக்கணும் அப்படின்றவங்க செடிகள் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க இந்த மாதிரி ஈஸியான மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது வந்து ஈஸியாக கம்போஸ்ட்டும் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புதுசாக தொட்டி வாங்கி நம்ம வந்து உரங்கள் போட்டு வளர்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம கடைகளில் வாங்கிட்டு வர கீரைகளில் விதை கிடைக்கும் அந்த விதையை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த விதைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கீழே நான் ஒரு லிங்க்கில் வந்து எப்படி வந்து ச கீரைகள்லேருந்து இது விதைகள் சேகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க்கை நீங்கள் கீழே கீழே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பக்கெட்டோ ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் இல்லை மண் பாண்டத்தில் பவுல் இருந்தால் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அதில் தண்ணி போட்டு தண்ணி ஒழுகுதான்னு செக் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து காய்ந்த இலைகளை ஃபஸ்ட்டு வந்து போட்டுட்டு மண் தேங்காய் நார் இருந்தால் போட்டுட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் அதாவது கிச்சன் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து தோல் உரிக்கிறோம் இல்லை வெங்காயத்தோல் அப்புறம் வந்து பூண்டுத்தோல் அது மாதிரி கான் கேரட்டு இந்த மாதிரி என்ன இருக்கோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு நம்ம வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக நிரம்பிடும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதோடு சேர்த்து மண்ணை போட்டுடுங்க மண்ணை போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா மக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதோட கொஞ்சம் தயிரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திருப்பியும் ஒரு லேயர் மண்ணை போட்டுட்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான லிட்டர் பக்கெட்டு தான் நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பத்து லிட்டர் பக்கெட்டும் நோஸ் ஒர்க்கு இது வந்து ரெண்டு நாளில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃபில் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் விட்டுட்டு மூணாவது நாள் அந்த விதைகளை வந்து நம்ம தூவணும் அப்படின்னா கீரை விதைகளை மட்டும்தான் போடணும் அதுக்காக நம்ம வந்து காய்கறி விதைகளை போடாதீங்க கீரை விதைகளை போடும் போது ஏன்னா வேர்கள் வந்து ரொம்ப நீட்டாக வந்து கீழே போகாது அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் வராது இது கம்போஸ்ட் ஆகும் கம்போஸ்ட் ஆகிற சமயத்தில் மேலே நம்மளுக்கு கீரைகளை கிடைக்கும் முப்பது நாளுக்கு குறைஞ்சபட்சம் கம்போஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இருக்கும் நம்ம முப்பது நாளுக்குள்ளே நம்ம வந்து கீரையை வந்து நல்ல அறுவடையும் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து கீரையோட வந்து இது பார்த்திங்கன்னா முப்பது டு நாற்பது நாளில் நம்ம ஃபுல்லாக அறுவடை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இருபது நாள்லேயே வந்து கீரைகளை பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளரும் மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி டேஸில் வந்து நம்ம வந்து அந்த கீரைகளை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு கீரைகளுக்கு கீரைகளும் ஆச்சு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கம்போஸ்ட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கம்போஸ்ட் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு தொட்டியில் இந்த இதோட மண்ணை சேர்த்து நம்ம இது பண்ணலாம் இந்த மண் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே நீங்கள் வாங்க தேவையில்ல வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்க மண் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து நல்ல உரங்கள் கொடுக்கும் எப்பயுமே வந்து செடிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா உரங்கள் வந்து தானாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து கீழே வளர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து உரங்கள் தானாக கிடைக்கிறது இல்லை நம்ம தான் நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா செடிகள் நல்லா வளரும் அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு பக்கெட்டாக நீங்கள் போடும் போது ஃபஸ்ட்டு கீரைகளை வைத்திங்க முத முதல்ல பண்ணுறவங்க கீரைகளை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ் இதாக மாட்டிங்க அதாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து கீரைகள் வளரும் அந்த சம்மராக இருந்தாலும் எந்த டைம் இருந்தாலும் கீரைகள் நல்லா வளரும் அதுக்கு வந்து மழை காலத்தில் வந்து மழை நிறைய பட்டுச்சு அப்படின்னா கீழைகள் வந்து வளராது ஏன்னா அது வந்து கீழே வந்து ரொம்ப மெலீஸாக இருக்கும் அந்த தண்டுகள்லாம் அதெல்லாம் அப்படின்னு சாய்ந்துருன்றதுக்காக தான் மற்றபடி நீங்கள் இந்த மாதிரி வளர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இது ரெடி ஆகிடும் இந்த மண்ணோட நம்ம வந்து வெளியில் இருக்க மண்ணை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம காய்கறிகளை வளர்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் வந்து நிறைய இதை சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சேர்ந்து என்னோடய பையன் தான் வந்து எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணால் கீரை இந்த டைமில் சம்மர் வந்து பெஸ்ட்டு சம்மர் வந்து அப்படி பார்த்திங்கன்னா கம்போஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இதுக்காக வந்து நம்ம ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லைங்க ஜஸ்ட் இது மாதிரி எடுத்து ரெடி பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டோம் கீரைகளை வளர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி கீழே ஒழுகணும் அந்த தண்ணி ஒழுகிற தண்ணி கீழே ஒரு இதாக பிளேட் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம உரமாகவும் செடிகளுக்கு பயன்பட